Evet herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Birçok kişi benden telefon incelememi istiyordu ve artık ben de başlıyorum. Çoğunuz biliyorsunuz ben bir iPhone kullanıcısıyım ama Android cihazlarda biraz şans vermem gerektiğini düşünüyorum. Yüksek segment, orta segment, düşük segment tüm Android telefonları incelemeye çalışacağım. Bugün orta segmentle bir açılış yapalım dedim. Samsung'un A33 5G modelini inceleyeceğiz bugün. YouTube'daki diğer incelemelere baktım böyle... Çok detaylı olmamış. Ben biraz daha detaya girmeye çalışacağım. Özellikle kamera testlerinde bayağı bir uğraşacağım. Bu model için orta segmentin yeni kralı diyorlar. Hep birlikte göreceğiz. Çok bir fikrim yok dediğim gibi. O yüzden sizleri de kendimi de daha fazla bekletmeden bir bir şey açalım. Evet. Kutumuz artık alıştığımız kutular gibi incecik küçücük bir kutu. Sebebini tahmin ediyorsunuzdur ama zaten söyleyeceğim. Şöyle kaydırmalı bir kutuya sahip. Kaldırdığımızda bizi telefonumuz karşılıyor. Ve başka da bir şey yok. Sadece sim kart çıkarıcı iğne ucunu koymuşlar. Geri kalanı boş. Şu kutumuza bir bakalım. Allah! İçinden telefonumuzun hızlı başlangıç kılavuzu, garanti kartı ve 25 W'a kadar destekleyen iki ucu da USB tip C olan bir şarj kablosu. Kablomuzun uzunluğu 1 metre. Şimdi neyin eksik olduğunu fark etmişsinizdir. Yine adaptör çıkmıyor. Samsung orta segmentlerin yanında yolluyordu ama artık onu da kaldırmış. Bu yeni orta segment serisinde adaptör çıkmayacak. Yani hep eleştirdiğim bir konu olmuştur. Sadece Samsung özelinde değil tüm adaptörü kaldıran markalara karşı böyle bir sinir oluyorum. Bir bahaneleri var işte herkesin evinde adaptör var vesaire diye ama herkesin evinde hızlı adaptör yok ve bu telefonlar hızlı şarjı destekliyor. Bu sebeple kutunun boyutuyla alakalı yorum yapmıştım. Normal alıştığımız kalın kutular gibi değil artık. Yani bilmiyorum bu da markalar için ekstradan bir gelir kapısı ama ben çok etik olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Siz de bu konuyla alakalı yorumlarınızı aşağı yazabilirsiniz. Üstüne baktığımızda öne çıkan özelliklerini yazmışlar. Zaten Samsung'tan alışığı süper amoledle geliyor. Burada farklı bir durum var. 4 tane kamerası var. Ana kamerası 48 megapiksel ve optik imaj sabitleyici ile geliyor. Zaten yakın tarihte çıkan neredeyse tüm telefonlarda dijital imaj sabitleyici var. Orta segmentte kolay kolay göremediğimiz bir özellik optik imaj sabitleyici. Bu modele eklemişler. Testlerini yapacağım zaten. Ve IP67 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası var. Bu da gayet güzel. Telefonu bir açalım. Bu arada telefon gayet şık gözüküyor. Hem hafif hem ele oturuşu güzel. Ben bayağı beğendim. Köşeli tasarım da çok güzel olmuş. Arka tarafa baktığımızda 4 tane kamera ve bir tane flash karşılıyor bizi. Şu an benim elimde mavi olan modeli var. Bunun ekstradan siyah, beyaz ve turuncu olmak üzere 3 farklı rengi daha var. Bence en güzel gözüken bu. Bu arada ürünün linki aşağıda açıklama kısmında var. Fiyatını oradan kontrol edebilirsiniz. Bu arada renklerine göre ufak tefek fiyatları değişebiliyor. Arka mata plastik ama çok güzel hissettiriyor. Sanki böyle bir buzlu cama dokunuyormuşsunuz hissiyatı var. Bu arada yan taraflar jelatinli geliyor. Ben bunları çıkartmayacağım. Yani bir rahatsızlık vermiyor bana. Bu şekilde de kullanabilirsiniz ama tabii zamanla bunlar aşınır ve açılmaya başlar. Alt tarafa baktığımızda hoparlör, şarj girişi ve mikrofon karşılıyor bizi. Üst tarafa bakarsak da hibrit bir sim kart girişi var. Bunun ne demek olduğuna değineceğim. Ön tarafa gelirsek de damla çentik kullanılmış ve ön kameraya yarı açılmış. Çok yer kaplamıyor. Hiç rahatsız edici değil. Telefonun ekranına baktığımızda da 90 Hz gayet akıcı. Kameranın FPS'inden dolayı size yansımıyor ama 60 Hz'e göre bayağı fark ediyor. Onu söyleyeyim. Neyse hadi şimdi teknik özelliklerle devam edelim. Öncelikle elimdeki modelin chip seti Samsung'un yeni çıkarmış olduğu Exynos 1280. 8 çekirdekli orta kuvvetli bir işlemci. GPU tarafında da Mali G68 modeli kullanılmış. 6 GB RAM'imiz var ve 128 GB dahili depolamaya sahip. Bunu arttırabiliyorsunuz da oraya değineceğim. 128 GB da dahili bir depolaması var ama bu sizi sınırlandırmıyor çünkü SD kart girişi de mevcut. 1 TB kartlara kadar destek verebiliyor. Ve benim diğer sevdiğim özelliklerinden biri çift sim kart desteği var. Hem de ikisi de fiziksel. Fakat şöyle bir durum var. SD kart slotuyla bir sim kartın slotu aynı. Yani SD kart taktığınızda bir tane sim karta veda etmeniz gerekiyor. Sim kart tablosunun tipini merak edenler için de göstermiş olayım. Hibrit bir sim kart slotu bu şekilde oluyor. Ekrana gelirsek de 6.4 inçlik Full HD+, 2400'e 1080 piksel sıralamasına sahip olan Super AMOLED bir panel. Ekran konusunda 
hiçbir probleminiz olmasın. Gerçekten renkleri de güzel, siyahları da güzel. Ve bunun yanında 90 Hz tazeleme hızı sunmuşlar. Yani gayet akıcı bir ekrana sahibiz. Bunu dilerseniz 60 Hz'e de çekebiliyorsunuz ama çok önermem. Akıcılık daha güzel oluyor. Böyle pilinizin az olduğu durumlarda 60 Hz'e çekerseniz bir nebze de olsa daha uzun şarj gidebilir. Panel üzerinde kullanılan cam ise Gorilla Glass 5. Şimdi gelelim kameralara. Ana kameradan başlamak istiyorum. 48 megapiksel çözünürlüğe sahip, optik görüntü sabitleme özelliğine sahip bir kamera. Sadece bu kameramızda optik görüntü sabitleyici var. Ama şunu söyleyebilirim. Bu fiyattaki bir telefon için hiç beklemediğim bir kamera performansıyla karşılaştım. Sadece ana kamera için konuşuyorum. Diğerleri için zaten testlerde yorumumu yaptım. Diğer bir kameramıza geçelim. 8 megapiksellik ultra geniş açıya sahip bir kamera kullanılmış. 123 derecelik bir görüş açısına sahip. Fakat ben geniş açısını çok beğenemedim. Testlerde göreceksiniz. Bence bana katılırsınız. 5 megapiksellik de bir telefoto kameramız var. 2x optik zoom yapabiliyor. Normalde ben diğer telefonların telefoto kameralarını çok beğenmem. Fakat bu telefonda beğendim. Performansı hiç fena değil. Ve arkadaki dördüncü kameramıza gelelim. 2 megapiksellik bir derinlik kameramız var. Bu kamerayı biz görüntü çekmek için kullanamıyoruz. Bu yaptığımız portre modlarında alan derinliğini ayarlayabilmesi için kameradan ziyade aslında bir sensör gibi çalışıyor. Portre performansına gelelim. Çok iç açıcı değil. Ben hiçbir telefonun portre modunu beğenmiyorum. Daha geliştirilmesi gereken bir şey bence. Çok yapay gözüküyorlar. Ama bu telefonda portre modunun arkada verdiği fluoluğu ayarlayabiliyorsunuz. Bu özelliğini beğendim. Ve tabii ki bir de LED flash'ımız mevcut. Gelelim ön kameraya 13 megapiksel. Ve şunu söyleyebilirim, beklediğimin çok çok üstünde çıktı performans olarak. Çekimler gayet keskin, puslu bir havası yok, renkler net. Yani beklemediğim bir senaryoyla karşılaştım. Ben bir iPhone 13 Pro Max kullanıcısıyım. Ve ön kameralarını kıyasladığımda tabii ki iPhone 13 Pro Max biraz daha iyi. Fakat iPhone 13 Pro Max'in veya iPhone'ların kameralarında böyle puslu bir hava oluyor. Sürekli sanki silmemişsiniz gibi bir görüntü oluşturuyor. Özellikle de gece performansı berbat. Yani şöyle bir fotoğraf çekiyorsunuz. Otomatik o kendi ayarlıyor, bir şeyler yapıyor. İğrenç bir hale böyle bürünüyor suratınız. Estetikliymişsiniz gibi yapıyor. O kadar pürüzsüz hale getiriyor ki toparlamak için. Ben beğenmiyorum. O yüzden belki de bana çok güzel geldi bu telefonun ön kamerası. Zaten gece gündüz video tüm testlerini yaptım. Video tarafına gelirsek de sadece ana kameramız ve ön kameramız 4K 30 fps'e kadar çekim yapabiliyor. Geri kalan tüm kameralar maksimum 1080p 30 kareye kadar çekim yapabiliyor. Aynı zamanda kaydı durdurmadan tüm kameralar arasında geçiş de yapabiliyorsunuz. Bunu da beğendim. Optik görüntü sabitleyici hiç fena çalışmıyor. Bir de bunun dijital desteği var. Yani dijital görüntü sabitlemeden bahsediyorum. Hafif görüntüyü kroplayıp ortalıyor bir şekilde. Fakat bunu 4K 30 FPS'te yapamıyorsunuz. 1080p 60 FPS'te yapamıyorsunuz. Sadece 1080p 30 FPS ve altında çalışıyor. Hatta şöyle göstereyim. Şu an Full HD 30 karedeyiz. Ayarlara bastığımda video sabitlemenin açık olduğunu görüyorsunuz. Şimdi 4K'yı alıyorum. 4K 30 FPS. Ayarlara tıklıyorum. Bakın video sabitleme kapalı. Bu arada diğer kameralarda da çalışıyor bu dijital sabitleme. Neden bunu böyle yapmışlar bilmiyorum. Büyük ihtimalle 4K'da yine bir ufak crop yapıyor. 1860 FPS'te niye yapmışlar onu da anlamadım. Biraz garip geldi burası bana. Bağlantı tiplerine gelirsek de Wi-Fi 5 ve Bluetooth versiyon 5.1 kullanılmış. Benim sevdiğim diğer bir özelliğine geleyim. Hem ekrana gömülü parmak oku vücutu mevcut hem de yüz kilidi mevcut. Yani yüzünüzü tanıyabilirsiniz. Biliyor. Yine bir iPhone kullanıcısı olarak söylüyorum. Bunun iPhone'a da gelmesi gerekiyor. Ekrana gömülü parmak okuyucudan bahsediyorum. Çünkü güneş gözlüğü takıyorum. Yüzümü tanımıyor. Çıkart, okut veya bekle, şifre gir falan hiç efektif olmuyor. Ve güneş gözlüğüyle birlikte kendinizi tanıtamıyorsunuz. Sadece normal canlı gözlüklere tanıtabiliyorsunuz kendinizi Face ID'de. Acil Apple'ın bu duruma bir el atması lazım bence. Pandemi bitti maskeyle tanımayı yeni getirdi adamlar. Ağırlığına gelirsek ağırlık değil hafiflik demek istiyorum. 186 gram. Bence gayet iyi bir ağırlığı var. El aldığınızda zaten hafif geliyor. Özellikle de iPhone 13 Pro Max'dan sonra bayağı hafif geldi bana. Ve 8.1 mm'lik de bir kalınlığı var. Ne çok ince ne kalın ortalarda bir yerlerde diyebiliriz. Ve bunun yanında 5000 mAh'lik bir bataryayla geliyor. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yaklaşık 2 güne kadar şarja gidiyor. Yani yoğun kullanım temposunda bile 24 saati geçersiniz 
öyle söyleyeyim. Batarya performansı beni şaşırttı. Hoparlörüne gelirsek Dolby Atmos desteği var. Dinletmek istiyorum sizlere de. <gülüyor> Ses yüksekliği hiç fena değil ve çatlama patlama da olmuyor en üst seviyede. Bu kısmı beğendim. Bu arada videonun başında söylemiştim ama tekrar hatırlatayım. 25 Watt şarj desteği var. Yani keşke yanında adaptör yollasalar da diyorum. Bilmiyorum çıkartmaları kötü olmuş. Özellikle de orta segmentte. Hadi üst segment alan adamın parası var. Bir tane de adaptör ekler. Ama orta segment yani masraf çıkartmaması lazım insanlara bence markaların. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Aşağıda yorumlarda konuşalım. Evet, şimdi kamera testleriyle devam edelim. Evet, herkese selamlar. Rüzgarlı bir havadayız. Şuradan anlamışsınızdır. Ön kamerayı test ediyoruz. Şu an 4K 30 karedeyiz. ISO da yanımda. Merhabalar. <gülüyor> evet. Performansı bu şekilde. Şimdi ışığa doğru döneyim. Baya rüzgar var bu arada. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama böyle bir görüntü sunuyor. Evet. 4K 30 karedeyiz. Ana kameradan kayıt alıyorum. Konuş bakalım ISO sesin nasıl gelecek? Hepinize selamlar. Ben İsmail. Mert'in kanalına hoş geldiniz. Bu kanala abone olursanız çok mutlu oluruz. <gülüyor> Oğlum sen YouTuber olarak mı doğdun lan? Kanka. Bu ne hitabet? <gülüyor> Dün akşamki videomda dilimin sürtmeşinden sonra akşam ne Sürtmeşinden sonra evet. <gülüyor> evet başarılı. <gülüyor> Şimdi bir de lensler arası geçiş yapalım. Şu an yine ana kameradayım. Full HD 30 kare. Neş açıyı alıyorum. Kamera değiştirirken sesi yönlendirdiği için ses gidebiliyor. Makroya alıyorum. Bu videoya yorum yapana altta like var. Hem de Mert Bayan Temur'da. Allah Allah. Öyle miymiş? Güzel yorum yazana da kalp var mı? Gelsin be. O da olsun. <gülüyor> Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Bu test de böyleydi. Şu an yine ana kameradayım. Video sabitleme yani dijital görüntü sabitleme açık. Hafif bir crop var. Yürüyorum geriye doğru. Baya şu an elimde zangır zangır sallanıyor ama görüntü stabildir umarım. Tarkan mısın be? Stüdyo ışığında da bir çekim yapayım dedim. Şu an ana kameradayız. Full HD 30 kare. 2x alıyorum. 2x optik zoomlu hali. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi de geniş açıyı alıyorum. Geniş açı da bu şekilde. Geniş açının video performansı diğer kameralara göre baya geride kalmış durumda. Tekrar ana kameraya geçtim. Yakınlaştırıyorum. Fokus mesafesi fena değil. 2x alıyorum optik 2x'e. Bu şekilde yakın detay videolarda çekebilirsiniz. Evet şu an Full HD 30 kare video sabitleme açık. Görüntü bu şekilde. Şu an burada çok stabilizasyon var gibi gözükmüyor ama çıktı da sanırım olacak. Makroya alıyorum. Telefotoda bu şekilde biliyorum. Geniş açı hiç başarılı değil. Kameralar temiz bu arada ama böyle silinmesi gerekiyormuş gibi. İsmail yap hareketini. Kanala abone olun. Bir de yorum yapın. Helal be. Helal. 
Şimdi de 4K 30 karedeyiz. Dijital stabilizasyon yok. Sadece optik var. Bu yine hareketlerini yapıyor. Şu anda beni ön kameradan görüyorsunuz. 4K 30 karedeyim. Daha da karanlık bir ortama giriyorum. Görüntü bu şekilde. Evet çok az kaldı biraz daha bekleyin. Video çekiyor bu. Değil mi? Aynen. Evet teknik özellikleri ve testleri izlediniz. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada videonun içerisinde elimde telefon bazen beyaz oluyor. Bazen bu renk oluyor. Kafanız karışmış olabilir. Elimde bir de Samsung A53 var. Onun da incelemesi gelecek. Masanın üstünde duruyordu. Tasarımları birebir aynı diye yanlışlıkla onu almışım elime. Farkında değilim konuşurken. Fark edenler muhakkak olmuştur. Onlar helal etsin. Yani bu telefon bayağı övülen ve bayağı satan bir telefon oldu. A53 modelini de denemeden bunun hakkında çok bir yorum yapmak istemiyorum. Ama fiyatına göre genel olarak beğendiğimi söyleyeyim. A53 modelinin bu modele göre öne çıkan özellikleri var. İşte ekran herzi daha fazla, kameralarının hepsi 4K 30 kare çekebiliyor gibi gibi artı özellikler mevcut. Olabildiğince detay Detaylı yapmaya çalıştım. Android telefon incelemelerine çok alışkın değilim. Bir eksiğim varsa onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada beni düzenli olarak izliyorsanız ve hala abone olmadıysanız, abone olursanız ve destek olursanız çok sevinirim. Neyse yanında iki tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O ikona tıklayarak da kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.